नमस्कार दोस्तों ज्ञान सेंटर चैनल में मैं बिपिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बात करने वाले हैं कि भाई कोई किसी को भी करंट ना लगे मगर फिर भी अगर किसी को भी करंट लगता है तो एम ट्रिप क्यों नहीं होती एम ट्रिप कब होनी चाहिए कब नहीं होनी चाहिए और आर भी होती है तो आर भी क्यों ट्रिप हो जाती है इसके ऊपर ही बात करेंगे बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि घर में एम लगा लेते हैं यूज़ कर लेते हैं और सोचते हैं कि किसी को भी करंट लगे या फिर कोई भी छोटा मोटा अर्थ हो जाए तो वहाँ पे वो ट्रिप हो जाएगी मगर ऐसा नहीं होता वो ट्रिप नहीं होती है और लोगों को लग जाता है झटका तब तक लोग सिक्योर समझ के घूमते रहते हैं कोई भी वायर को छेड़ते रहते हैं और जब भी कोई भी वहाँ पे प्लग में पिन करना हो कोई भी चीज़ लगानी हो वहाँ पे तो वो वहाँ पे सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते हैं वो लोग सोचते हैं कि घर में तो एम भी लगा हुआ है तो वो ट्रिप हो जाएगा तो ये बहुत सारे कन्फ्यूज़न है ट्रिप होगी नहीं होगी क्यों नहीं होगी तो इसके ऊपर ही बात करें सबसे पहले समझ लेते हैं कि एम हम लोग लगाते किए है एम का फुल फॉर्म होता है मीनिएचर सर्किट ब्रेकर मीनिएचर सर्किट ब्रेकर किस काम के लिए यूज होता है देखिए मिनियचर सर्किट ब्रेकर से दो कंडीशन में ही ट्रिप होगा पहली कंडीशन ये है कि अगर आपने एक समझ लीजिए 10 एम्पियर का एम लगाया है और आपका लोड चला गया है 11 एम्पियर 12 एम्पियर 10 एम्पियर से ज़्यादा यानी कि ओवरलोड हो गया आपका लोड ज़्यादा ले लिया तो एम ट्रिप हो जाएगी और दूसरा यहाँ पर कंडीशन आता है शॉर्ट सर्किट जी हाँ कोई भी दो वायर आपस में जुड़ गए या फिर अर्थ के साथ आपका फेस जुड़ गया ऐसी कंडीशन में आपकी एम ट्रिप हो जाती है मगर वो भी शॉर्ट सर्किट भी वही कंडीशन रहेगी ज्यादा एम पी ओवरलोड कैसे दिखाती है देखिए शॉर्ट सर्किट में ओवरलोड ही होता है कैसे होता है आपकी एम सी दस एम्पियर की है अगर वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुई तो शॉर्ट सर्किट के एम्पियर बहुत ही ज़्यादा होंगे हो सकता है पचास एम्पियर हो हो सकता है चालीस एम्पियर हो हो सकता है साठ एम्पियर भी हो कुछ सेकंड के लिए ही होता है मगर बहुत ज़्यादा एम्पियर होते हैं जब भी शॉर्ट सर्किट होता है क्योंकि डायरेक्टली ग्राउंड होता है बहुत सारे शॉर्ट सर्किट में आपका फेस ग्राउंड हो जाता है डायरेक्ट तो एम्पियर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एम समझ जाती है कि भाई ये शॉर्ट सर्किट है या फिर ओवरलोड है तो तब जाके एम ट्रिप होगी एम ट्रिप कब नहीं होगी जब आपको करंट लगता है तो आपके लिए तो एक एम्पियर भी बहुत ज़्यादा है एक एम्पियर भी ह्यूमन बॉडी को डैमेज कर सकता है हमें डैमेज कर सकता है तो आपके लिए तो एक एम्पियर भी बहुत ज़्यादा है जब भी आपको करंट लगता है करंट अगर दो एम्पियर पे लोड आपके घर का चल रहा है या चार एम्पियर पे चल रहा है हो सकता है एक एम्पियर ज़्यादा बढ़ जाए पाँच एम्पियर हो जाए छः एम्पियर हो जाए मगर जितनी कैपेसिटी के आपकी एम है हो सकता है दस एम्पियर की है सोलह एम्पियर की है तो वहाँ तक तो लोड जाएगा ही नहीं वहाँ तक जाएगा नहीं तो एम को कैसे पता चलेगा किसी को करंट लगा या ओवरलोड हुआ तो इसीलिए एम ट्रिप नहीं होती एम ट्रिप नहीं होती है किसी को भी करंट लगने से तो क्या ट्रिप होता है क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए देखिए यहाँ पे ट्रिप होती है आर सी का एप्लीकेशन समझ लीजिए लेते हैं आर का काम क्या है तो आर का काम क्या होता है आर का काम होता है दोनों फेज के बीच में करंट वो नापती रहती है बहुत सारे लोग उसको ई भी बोलते हैं मगर ई एल वोल्टेज ऑपरेटेड होती है वो ई एल होती है करंट ऑपरेटेड जो सर्किट ब्रेकर होता है उसको आर बोलते हैं हम लोग तो आर का काम होता है अगर फेज और न्यूट्रल के बीच में लगा है तो दोनों फेज है तो दोनों के एम्पियर वो मोनिटर करती रहती है यानी कि फेज में एक एम्पियर चल रहा है तो न्यूट्रल में भी एक एम्पियर ही चल रहा है जब भी आपका हाथ लगता है या कोई भी ग्राउंड होते ही एक ऐसा कोई भी प्रॉब्लम होता है दोनों फेज में एम्पियर अनबैलेंस हो जाता है कैसे होता है जब भी आपको करंट लगता है न्यूट्रल से लगता नहीं वो फेज से लगता है न्यूट्रल में करंट नहीं लगता अगर न्यूट्रल सही है तो न्यूट्रल में नहीं लगता है फेज में लगता है तो फेज में जैसे ही करंट लगेगा तो न्यूट्रल और फेज के बीच का जो एम्पियर है वो अनबैलेंस हो जाएगा क्यों क्योंकि फेज से आप करंट ले रहे हैं तो फेज में एक एम्पियर ज़्यादा बढ़ गया न्यूट्रल में दो एम्पियर ले रहा है तो फेज तीन एम्पियर लेगा जैसे ही एम्पियर वहाँ पर चेंज होंगे आर ट्रिप हो जाएगा वो समझ जाएगा कि यहाँ पर कोई लीकेज हो रही है करंट की लीकेज हो रही है दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब भी आपका कोई वायर का इंसुलेशन लीक होता है या फिर कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट है आपका हो सकता है वो शॉर्ट सर्किट खराब हो गया और वो ग्राउंड हो गया तो जैसे ही आप उसको प्लग करेंगे आपकी आर भी ट्रिप हो जाएगी कौन सी कंडीशन में आर भी ट्रिप नहीं होगी ओवरलोड में वो ट्रिप नहीं होगी शॉर्ट सर्किट में बहुत सारे केसेस में ट्रिप नहीं होगी अगर न्यूट्रल और फेज एक साथ शॉर्ट हो गए तो आर को लगेगा दोनों में सेम एम्पियर है तो वो ट्रिप नहीं होगी ओवरलोड का उसको कुछ पता है नहीं तो ओवरलोड में ट्रिप नहीं होगी आपने 10 एम्पियर की आर भी लगाई है और अगर आप वहाँ पे लोड 11 एम्पियर 12 एम्पियर भी चले जाते हो तो आर ट्रिप नहीं होगी उसको पता नहीं वो तो फेज का अनबैलेंस ही सिर्फ चेक करती है 
तो अब हमें क्या लगाना चाहिए घर के लिए ताकि ओवरलोड प्रोटेक्शन भी हमें मिल जाए शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाए और किसी को करंट लगे तो भी ट्रिप हो जाए देखिए इसमें लगाने के लिए आपको दो चीज़ या फिर एक तीसरी चीज़ लगानी पड़ेगी दोनों में से पहले लगा देते हैं हम लोग एम और आर सी ताकि आपको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन भी मिल जाए ओवरलोड भी मिल जाए और अगर किसी को करंट लगे तो आर सी ट्रिप भी हो जाए और अगर ये दोनों चीज़ नहीं आपको एक साथ लगानी है तो एक होता है आर आर और दोनों का कॉम्बिनेशन है आर और एम में इसमें आपको वॉल लोड प्रोटेक्शन शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन उसके साथ साथ आपको अगर करंट भी लग गया तो वहाँ पे भी वो ट्रिप हो जाता है यानी कि आर और एम दोनों का काम करता है तो अगर आर आप एक लगा देंगे तो भी ये ट्रिप हो जाएगा तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या लगाना चाहिए क्या नहीं लगाना चाहिए और क्यों एम किसी को करंट लगने पे ट्रिप नहीं होती अगर समझ में आ गया वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो को शेयर कर दीजिए और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इलेक्ट्रिक और टेक्नोलॉजी के बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जय हिंद वंदे मातरम